皆さんこんにちはナンバー177の詳細編今回は金木犀ですこのお庭の手入れを手掛けて今年で27年目になります23年前はこんな感じで15年前はこんな様子でした6年前のちょうど同じ日の写真がありました発射区の脚立から累水して 3.3 から 3.5 メートルぐらいの木ではないかと思います木の大きさを維持する管理が一応できていると思いますその切り戻し剪定の様子をこれからご覧いただきたいと思います今回は初心に立ち返って芯を立ててみようと思います木の中心に目印を立てます前まずどのくらい切り戻すか検討をつけます同時に中の方にある立ち枝や内向枝も処理していきます。これは立ち枝ですね。あげてようか枝、とりあえず。これがもうダメか、元で。そうするとこれがもう元でダメです。どれ？これが。あ,あ、あこれ。はい。太いんですけど。太いな。しょうがねえな
目標とする高さを決めます高さはこの辺まで下げようかなこの辺ぐらいこんぐらいいけるかな。ここはてっぺんだからね。てっぺんでどれを残すかだよね。てこのぐらいだもんねこれがてっぺんぐらいでしょちょっとこれもダメこういうのはねちょっと勢い強いしねきった枝をそのまま下に落とすと引っかかりの原因になりますので、切った枝は必ずその都度外へ取り出します。後で木全体をわっさわっさとゆすればいいという考え方もあろうと思いますが、私はそれをしません。二度手間は嫌いです。下からやった方がやりやすいな、俺は。どこで切っているのかわからないと言われそうですが切り戻し剪定とはそういうものですから仕方がありません木の内部にハサミを入れるのでハサミの先は見えませんあ太陽が暑いないけない太陽なんてのんきなこと言ってる場合じゃありませんね
大まかにでも説明しておかなければいけませんね要は強い枝を弱い枝まで切り戻して枝先が輪郭から出ていたらちょっと切り詰めるといった具合です切り戻すのに最適な位置と方向の小枝を素早く見つけられるようになれば剪定スピードは速くなります強い枝をどけておいて小さい脇枝に切り戻します。ここです。白く見えるのが切り戻した部分です。もう一箇所切り戻して、残った枝先を切り詰めます。こんな作業を繰り返しているのです。上の方の半分が終わった感じですここから先約15分間はかかり稽古としますので解説はいたしませんお時間のある方はご覧ください3.5 ぐらいあったのかな。
うん、降ってきちゃったな。ご視聴ありがとうございました。